പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് അഭ്യന്തര കച്ചവടം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ട്രേഡ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് അഭ്യന്തര കച്ചവടം എന്നാൽ എന്ത് ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് മൊത്ത വ്യാപാരവും ചില്ലറ വ്യാപാരവും അതില് മൊത്ത വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആരാണ് ഹോൾസെയിലർ ഈ ഹോൾസെയിലർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ട്രേഡ് കച്ചവടം ട്രേഡ് മീൻസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർ മണി ഓർ മണീസ് വർത്ത് ട്രേഡ് അഥവാ കച്ചവടം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങലിനെയും വിൽക്കലിനെയും ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി അവിടെ സാധനങ്ങളാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മണി ഓർ മണീസ് വർത്ത് പണത്തിന് പകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് അനുപാതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സാധനങ്ങളാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് നമുക്ക് ആന്തരിക കച്ചവടത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് മൊത്ത കച്ചവടം എന്നും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് ചില്ലറ കച്ചവടം എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് മൊത്ത കച്ചവടം ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവിടെ വൻതോതിലുള്ള വിൽക്കലും വാങ്ങലുമാണ് നടക്കുന്നത് ഹോൾസെയിലർ ബൈസ് ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് സെൽ ദം ടു ദ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഒരു മൊത്ത വ്യാപാരി പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉൽപാദകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും സെൽ ദം ടു ദ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ചില്ല വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൊത്ത കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹു ഡീൽസ് ഇൻ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹോൾസെയിലർ ഓർ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡർ ആരാണോ മൊത്ത കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ മൊത്തത്തിലുള്ള കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സർവീസസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉൽപാദകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സർവീസസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലർ ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഉൽപാദകർക്കുള്ള സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വൻ തോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ഹോൾസെയിലർ എനാബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഉൽപാദകരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വൻ തോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ആര് വഴിയാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് വഴിയാണ് മൊത്തം വ്യാപാരികൾ വഴിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വൻ തോതില് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപാദനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മൊത്ത വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദകരെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉൽപാദകരെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു വൻ തോതിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബെയറിംഗ് റിസ്ക് നഷ്ട സാധ്യത വഹിക്കൽ ദ പർച്ചേസ് ദ എൻറ്റയർ ഗുഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൊത്ത കച്ചവടക്കാര് മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്നു 
they take the risk of change in demand spoilage damage theft during transportation and the storage adayada avarku endakka sambhavikkam endellam risks gal endellam nashta saadhyathagal ee motta kachavadakkar neridendi varam saadhanangale etteduthumbo undaguna endana namukku undaguna demand illa fluctuations adu pol thanne spoilage nasham sambhavichu povam damage endengilum nasham adu pol thanne apadangalo endengilum nasham nashtangal vannu kenal adum namukku sambhavikkam theft alle എന്തെങ്കിലും തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഇത് മോഷണം പോവുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഏത് വേളയിലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സമയത്തോ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റിസ്കുകൾ ഉണ്ട് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കേടായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ മോഷണം വന്നു പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ ആര് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ബെയർ ചെയ്യുന്ന ടിയർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദ മേ ഗിവ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ബൾക്ക് പർച്ചേസസ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സാമ്പത്തിക സഹായം ഹോൾസെയിലേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ക്യാഷ് പ്രകാരം അതായത് ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദ മേ ഗിവ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ടു ഫോർ വർക്ക് പർച്ചേസസ് അവരെ മൻതോതിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവും സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഹോൾസെയിലേഴ്സ് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് റൊക്കം പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ ആര് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ് വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആർ ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടച്ച് വിത്ത് ദ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതായത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മൊത്ത വ്യാപാരികൾ എപ്പോഴും ഒരു ആരോടായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിട്ട് ചില്ലറ വ്യാപാരികളായിട്ട് നിരന്തരം ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുന്നതിനാൽ ദ കാൻ കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പാസസ് ടു ഓൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അഭിരുചികൾ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഫാഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനാണ് ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഈ വിവരങ്ങൾ ആരെ ആരിലെത്തിക്കും ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ അറിയിക്കും ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇത് ആരൊക്കെ പാസ് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസസ് വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വിപണനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റില് റിസർച്ച് നടത്താൻ ഗവേഷണം നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗതം വെയർ ഹൗസിംഗ് സംഭരണം മുതലായ എല്ലാ വിപണന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരെ എന്താണ് ഉൽപാദകരെ കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് ആർക്ക് ആരെയാണ് ഉൽപാദകരെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആരെ സഹായിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സഹായിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അതായത് ഉൽപാദകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റൈസ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഉൽപാദന തുടർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിലർ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ റിയൽ ടൈം ബേസിസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഉൽപാദനം നടത്തിയ ഉടനെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്
ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആരാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൊത്ത വ്യാപാരികളാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഹോൾസെയിലർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം എന്ത് ഈ ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേഡൻ കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഭാരം കൂടി വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് സാധനങ്ങൾ വെയർഹൗസിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരാണ് കാരണമാകുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മുഖാന്തരമാണ് സാധനങ്ങൾ അവരുടെ വെയർഹൗസിൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സർവീസസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മന്തോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ബയറിംഗ് റിസ്ക് നഷ്ടസാധ്യത വഹിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിന് സഹായിക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് സർവീസസ് വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വിപണനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സർവീസസ് ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സർവീസസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്ത വ്യാപാരികൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സർവീസസ് ആണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഗുഡ്സ് ആസ് ആൻഡ് ദൻ ദി റിക്വയർഡ് എസ് ദർ ഈസ് എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോർ ബൈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എപ്പോഴാണോ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗുഡ്സ് ആ സമയം തന്നെ ആർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ കൈ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റില് ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് വിപണനത്തിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതായത് വിപണനത്തിന്റെ പിന്തുണ എന്ന് പറയും വോൾസെയിലർ ടേക്ക് ഓൾ ദി ബേഡൻ ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദി റീറ്റെയിലർ എൻജോയ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഇവിടെ വോൾസെയിലർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബേഡൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബേഡൻ എന്തിന്റെ ബേഡൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെയിൽസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് എന്താ റീറ്റെയിലർ എൻജോയ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റീറ്റെയിലർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് മൊത്ത വ്യാപാരികളാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളൊക്കെ വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് റീറ്റ ബെനഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റീറ്റെയിലർ ആണ് ചില്ലറ വ്യാപാരികളാണ് തേർഡ് വൺ പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് കടം നൽകാറുണ്ട് ഇറ്റ് എനാബിൾ ദ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ടു കണ്ടക്ട് ദയർ ബിസിനസ് വിത്തൌട്ട് മച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അവർക്ക് കടം നൽകാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്ത കച്ചവടക്കാരൻ പലപ്പോഴും വായ്പയായിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർക്ക് പരിമിതമായ മൂലധനം കൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ഒരു റീറ്റെയിലറെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമായ മൂലധനം കൊണ്ട് ആരുടെ സഹായത്തോടെ ഹോൾസെയിലറുടെ സഹായത്തോടെ അവർക്ക് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വായ്പ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നൽകി വരാറുണ്ട് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർക്ക് നൽകി വരാറുണ്ട്
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് സർവീസ് ആസ് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് നൽകുകയാണ് അതായത് വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു ഓൺ പ്രൊഡക്ട് എസ് ദേ ആർ ഡീലിംഗ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ലൈൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് കാരണം ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള എന്തായിരിക്കും ചില വസ്തുക്കൾ മാത്രമായിരിക്കും വ്യാപാരം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നല്ല വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആർക്ക് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദ ഓൾസോ ഇൻഫോം ദ റീറ്റൈലേഴ്സ് അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ദർ യൂസസ് ക്വാളിറ്റി പ്രൈസസ് അത് കൂടാതെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിലയെ കുറിച്ചും ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ റീറ്റൈലേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെയാണ് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നഷ്ടസാധ്യത പങ്കിടൽ ദ റിസ്ക് ഓഫ് റീറ്റൈലേഴ്സ് ഗെറ്റ് റിഡ്യൂസ് ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സച്ച് ആസ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എക്സെട്ര ഈസ് ബോൺ ബൈ ദ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് റീറ്റൈലേഴ്സ് ഗെറ്റ് റിഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് റീറ്റൈലേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് നഷ്ട സാധ്യത ഇവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സച്ച് ആസ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ദ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഇപ്പൊ സാധനങ്ങളെ സംഭരിച്ചു വെക്കുമ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഇസ് ബോൺ ബൈ ദ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇവിടെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ റീറ്റൈലേഴ്സിന്റെ ചില്ലറ വ്യാപാരികളുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നഷ്ടസാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ നഷ്ടമെല്ലാം സഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിസ്ക് ഷെയറിംഗിൽ പറയുന്നത് സർവീസസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു റീറ്റൈലേഴ്സ് ഇത്തരം സേവനങ്ങളാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റൈലേഴ്സിന് നൽകി വരുന്നത് അതിലൊന്നാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിവിധ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് വിപണനത്തിനുള്ള പിന്തുണ ദെൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് കടം നൽകി വരല് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് നഷ്ടസാധ്യത പങ്കിടൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റൈലേഴ്സ് നൽകി വരുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ട്രേഡ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ഇന്ത്യ ട്രേഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് രണ്ടാമത്തെയാണ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് അതിൽ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡിലെ ആരാണ് ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതില് നമ്മളെ ഉൽപാദകർക്കുള്ള സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കുള്ള സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു